以赛亚书第二章，亚摩斯的儿子以赛亚得到末世有关犹大和耶路撒冷，在末后的日子，耶和华殿的山必被建立，超乎众山，必被高举，过于万岭，万国都要流归这山，必有多国的人前来说：“来吧，我们上耶和华的山，登雅各神的殿，他必把他的道指教我们。”我们也必遵行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的话必来自耶路撒冷。他要在列国施行审判，为多国的人断定是非。他们必把刀打成犁头，把矛枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战争。雅各家，来吧，我们要在耶和华的光中行走。耶和华，你离弃了你的子民雅各家，是因为他们充满了东方的迷信，和占卜的人像非利士人一样，并且与外族人极长交易。他们的地满了金银，他们的财宝没有穷尽，他们的地满了马匹，他们的车辆也无数，他们的地满了偶像，他们敬拜自己双手所做的，就是他们的指头所做的。被见人向偶像俯首。尊贵人也降卑，所以不可饶恕他们，要进入岩洞，藏在泥土中，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。到那日，眼目高傲的人必降卑，性情骄傲的人也必俯首，唯独耶和华被高举，因为万军之耶和华必有一日要攻击一切骄傲的、狂妄的和所有高抬自己的，他们都要降卑。又要攻击黎巴嫩所有高大的香柏树和巴山所有的橡树，又攻击所有的高山和所有的峻岭，攻击每一个高台和每一道坚固的城墙，攻击所有踏实的船只和所有美丽的船。人的高傲必变为谦虚，人的狂妄都必降为卑微。在那日，唯独耶和华被高举，偶像却必全然消逝。耶和华起来，使大地震动的时候，人必进入石洞，进入土穴，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。到那日，人必把那些自己所做、供自己敬拜的金偶像和银偶像，抛给田鼠和蝙蝠。这样，当耶和华起来，大地震动的时候，他们就能进入磐石缝中和岩石隙里。躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光，你们不要倚靠世人，他的鼻孔里只有一口气息，他实在算得什么呢？